Goeiedag, is Arno Klaassen hier van LifeWise en ik wil graag met die gesels oor een onderwerp wat ik wil noem, het die evangelie verander. Nou, baie keer as mens met mense gesels en jy hoor, en dan kry, hoor mens opmerking soos jy weet, daar is een oud testament en een nieuwe testament en een oud bedeling en een nieuwe bedeling, dinge het heel te mal verander, dinge is nie meer die cellen nie, dit het beter geword en, en, uh, en, en alles het een in inhoud verander en en weet het selfs die, 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 die opstanding is die snijlijn tussen die oude verbond en die nieuwe verbond en, en, en so is daar baie discussie en selfs dispuut rondom goed en partij mense noem het bedelings en administraties en, en sommige mense het noem het dis, dispensaties en daar is so iets soos nege dispensaties die die eeuwe waar tijdens die Heere verskillend dan soort van ge, gefunctioneer het en die evangelie dan ver, verskillend was en dinge en, en, en al die dispensaties verskillende goed beteken het. Nou dat, dit is een geweldige groot onderwerp waarop ons kan ingaan, maar die vraag bly steeds, het die evangelie verander? En ek wil het vir die baie eenvoudig maak, te midde van die feit dat die mens baie in, in, in besonderhede en detail kan ingaan, wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar om het net in die, in die basis te verstaan, hoe dit, hoe dit dan ook al in mekaar steek. Die punt wat ek wil maak is, in, is eindelijk dat in de eerste plek is dat die evangelie het nooit verander nie. Maar iets het wel verschrikkelijk baie verander. En dit is jou en my ervaring en deelname en toegang tot die evangelie het geweldig verander. Oor verschillende jaren en tijden en alles wat daarmee saam gaan afhangende van die geschiedenis van dit wat op die aarde gebeur. So ek wil herhaal, die evangelie het in sy weese nooit verander nie. Het is altijd die cellen van die begin tot die einde. Maar wat wel verander het, is dat ons ervaring, ons deelname en ons toegang tot die evangelie, het hier die eeuwe geweldig verander, afhangende van in wat er fase van, van restauratie die redding was en alles wat daarmee saamgang. Ek wil ook bijvoeg dat deels van een van ons problemen rondom, rondom hierdie onderwerp, is die feit dat ons niet altijd verstaan, wat is die definitie van van die evangelie nie. Jy sien, want jy en ek as mens, vanuit ons gevallen toestand, is ons so bewus van, van die sonde, en die oordeel, en al die goed wat daar is in die Bijbel, ek praat het nie weg nie, maar ons is so bewus van ons betredenswaardige verlorenheid, dat ons net, dat ons net so dankbaar is vir die redding wat gekom het. Maar jy sien, God is meer bewus van dit waar na toe hy ons red, as dat hy ons red. Ja, verseker Jezus het gekom om ons te red, maar eindelijk, het, eindelijk is die redding na iets toe. Eindelijk is die redding terug naar die oorspronkelijke wat ons verloor het. So Godse grootse intentie was nie maar net eindelijk om jou en my maar net te red nie, maar ons te red terug naar die oorspronkelijke wat hy vir ons in gedachte gehad het. En het ons sal leven in die oorspronkelijke. En het is eindelijk die oorspronkelijke wat die hart van die evangelie is, ja, Jezus het ook om deel met, met sonde en al die dinge, en ten diepste is die evangelie is gelijk aan Jezus. En ik wil het herhaal, ten diepste is die evangelie is gelijk aan Jezus. En verseker het Jezus een, een, een geweldige reddingswerk om doen, maar Jezus het bestaan voor die sondeval. Jezus het bestaan na die na die uh, uh, restauratie of die redding van die mens, nie restauratie nie, maar die redding van die mens. So die evangelie is baie groter as maar net die sondeval deel en die reddingsdeel. Die evangelie is om terug te kom by die oorspronkelijke wat daar was voor die sondeval en, om, en na die opstanding om ons terug te kom weer en ons weer binnen daar die oorspronkelijke te kan functioneer. So kortom, wat is die hart van die evangelie? Die hart van die evangelie bestaan basis uit, uit drie dingen, namelijk dat God die mens wou skape as sy seens, so dat ons as sy seens uh, dan die bruid van Christus kon word, so dat ons sy familie kan wees. Dit was die hart van die evangelie, dit is waar, waar oor God sy hele hart gaan. Ja, langs die pad was daar een sondeval gewees, en ons het heel te mal uit dit geval, dit is daar is geen twyfel daar oor nie, maar God het gekom by die kruisdood van Jesus Christus en Jesus het gekom en het hier die volle redding kom bewerk so dat ons weer kon terugkom by seenskap en bruidskap en, en dat ons familie van hom kan wees. 
Je ziet, God zit niet die hele dag en al dag niet en denkt over verlossing. En jij en ik denkt ook over omdat we ons in een verloren wereld blij en ons gedierig die verlorenheid zien. Maar aan Godse wereld zien God niet die fantastische oorspronkelijke wat weer daar is waar binnen ons kan leven. En God zit niet die hele dag en denkt aan al die oude goed wat verkeerd gelopen het nie. Denk aan daar die tekst in Prediker 5 vers 20 wat sê dat God hou ons niet bezig met die daal van ouds nie. Hou ons nie bezig met die daal van die zonde val en al die goed, maar hou ons bezig met die vreugde wat daar in ons hart is. Hy hou ons bezig met die vreugde waar daar een kunskap is en een breidskap is en waarin al hierdie goed is wat hy vir ons in gedachte gehad het en wat die oorspronkelijke was. Dit is waar we die evangelie in wees gaan. Ja, en Jesus' redding het deel geword daarvan, omdat dit was deel van Jesus' werk en Jesus' leven. Maar ons moet verstaan dat die hart van die evangelie het nooit verander nie. Seenskap, bruidskap en familie het nooit verander nie. Ja, daar het, een, daar het een wegval gekom en dan moes een redding kom, maar ons is weer terug by die oorspronkelijke wat hy was voor die grondlegging van die wereld. Omdat die evangelie kom van voor die grondlegging van die wereld. Die evangelie kom uit die eeuwige verbondheid, waar God een eeuwige voorneming gehad het vir jou en my, wat hy, wat hy met ons wil maken, hoe hy ons wil maken, wat sy doel ons moet functioneren in sy leven. So die evangelie kom van voor die sondeval, uit die eeuwige verbond, kom die evangelie, en is interessant dat die evangelie het verskillende name in die Bijbel. Dit wordt genoemd door Jezus, die evangelie van die koninkryk. Ons, en nou is het reeds gesê, die evangelie is, is gelijk aan Jezus. Daarom word die, praat die Bijbel ook baie van die evangelie van Jezus of van Jezus Christus, die evangelie van Christus, die, dit word ook genoemd die, die woord van die waarheid in Jeveesius 1 vers 13, dit word ook genoemd die evangelie van ons redding, nie let ek loor mooi hoe ons gereed gaan word nie, maar hoe ons gereed is, hoe God die wereld gereed het in Christus Jezus, die evangelie van ons redding, dit word ook genoemd op een, op, een, op een paar plekke die evangelie van God, so, so dit is al die verskillende name, maar het is alles maar is gelijk aan Jezus. Dit en die evangelie gaan nie in wezen oor nou my een oor wat Jezus kom doen het nie. Die evangelie gaan oor wie Jezus was en God het ons uit Jezus geskapen na sy beeld te gelijkenis om die rolle te dat ons die broer van Jezus kan wees, dat ons die bruid van Jezus kan wees, dat ons saam met Jezus die familie van God kan wees. So die evangelie gaan oor identiteit, dit gaan oor, oor een stamp, dit gaan oor een weesenszaak wat God vir jou in my gedacht het. Ja, Jezus het gekom en hy het redding kom bewerk en dit is ook deel van die evangelie. Maar dit is, maar dit is iets wat hy kom doen het, so ons weer kan terugkomen bij die hart van waar we het gaan, om iemand te wees in Godse wereld. Om niemand niet te verloren en een sondaar te wees nie. En die Bijbel praat nergens van die evangelie van die sonde nie. Wat, wat ons so dikwels vandag verkondig en so so amtelijk verkondig, waar ons net al die negatieve van die sondeval verkondig, asof dit die alfa nie om hier gaan die bybel is. Die evangelie is, is gelijk aan wie Jezus is homself. Maar ons weet ook dat na die sondeval het die mens geheel en al uit het uitgeval, daar is geen twyfel ouwer nie, ek denk nie ons gaan enige verskille daar hee, die totale verloorenheid, totale uh, verdorvenheid en alles wat daarmee saam gaan wat mens in detail kan beskryf en Jezus Christus het evers langs die pad gekom om het herstel maar ons lees reeds in Galatiërs 3 vers 8 lees ons dat die evangelie was aan Abraham verkondig want ons lees ook in Johannes, Johannes 8 vers 56 dat, dat Abraham in die dag van die Heere gesien toe hy, toe hy aangestap kom en hy kyk na Moria die precieze berg waar Jezus zou sterven, het, het hy vir sy sien Is, Isaac gaan offer en hy sien die hy sien hoe God vir, vir Isaac offer, ach vir sy eie sien offer en daarom sê Hebreus 11 vir ons dat, dat Abraham het die geloof gehad dat God sy sien ook kan levendig maak, net soos hy sy, sy sien Isaac net so kan levendig maak, as wat hy sy sien Jesus levendig maak, want Abraham het die dag van Jesus gesien, Abraham het gesien hoe, hoe, hoe 2000 jaar as het ware voor hem toe, hoe, hoe God die vader sy eie sien kruisig en om levendig maak, en het besef dat God het die vermoe, om ook sy eie sien levendig te kan maak, en, en weer te kon terugbring, 
in sy koninkryk in. So Jesus Christus het toe uiteindelik gekom, en hy het alles teruggekoop, hy het die hele sonde val uitgekanseleer, die hy het vir die hele sonde betaal, en die wet van die sonde uitgekanseleer, die lichaam van die sonde tot niet gemaakt, en ach en so kan ons aangaan, wat alles daar gebeur het, en Jezus bring weer vir ons terug, al hierdie realiteite, dat ons een nieuwe skepping kan wees, soos Adam, dat ons weer een kese kan hee, dat ons op die nieuwe levende weg kan toetree, en dat ons uiteindelik, die, die, uh, die uh, 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 in een verhouding met God kan tree, daarom praat ons in die Bijbel, van die vier evangelies, Ja, die vier evangelies is die vier evangelies. Uh, maar die maar dit, wat die evangelie het bestaan van altyd af tot altyd. Dus nie dat die evangelie eers begin het by die opstanding nie. Maar het is wel waar, dat daar een geweldige verskil is tussen die op, voor die opstanding en na die opstanding. Want voor die opstanding was daar verskrikkelijk baie beginsels en reels wat nie meer geldig was na die opstanding. Nie omdat dit, dit wat voor die opstanding was uh, ongeldig was, maar die Bijbel sê vir ons, dit was verbonden, wat, 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 wat alles deel van die restauratie was, wat God gedoen het, om weer terug te kom by die mens, maar het was verbonden wat in swakheid bestaan het, en nie die volle restauratie kon bring, nie die volle nieuwe skepping kon produseer nie, en so het ons die wet gehad, en die verbond met Abraham, met, met Noach, en, so, en Mooses, en so kan ons aangaan, en hulle allemaal was goed, en was heilig, en het iets bijgedra, maar het was net toe Jezus kom, die nieuwe verbond, in Christus, dat die volle pakket, van wat oorspronkelijk was, weer na vore gekom het, daarom is het so gewillige snijlijn, dat ons praat van die oud testament, en die nieuwe testament, en dat dinge van wat in die oud testament was, wat, die, wat deel van die, wat deel was van evangelie, maar een ander context het nou, in die nieuwe testament, ek wil ons, ons in die wet gehad, maar die wet is nie meer in die selle context vandag, die, die wet is die selle wet, maar hy kom in een nieuwe formaat, hy kom in die formaat van die heilige gees, uh, wat in ons woon, hy kom in die formaat van die wette, wat op ons hart geskrywe staan, Je sien, alles, alles het een beter formaat gekryf, want in my die opstanding het ons een absolute volle uh, uh, toegang gekryf en een volle belevenis tot dit wat God oorspronkelijk vir jou en my geskep het. Kom ons kyk sommer net na paar goeders wat verander het, maar omdou dit is nie wat verander het in die evangelie nie. Die, die intentie in die hart van die evangelie was nog altyd die selfde, kindskap, breidskap en familie. Maar, maar daar het intussen, daar was een val en daar was een dood en een opstanding, en, en na die opstanding het daar een nieuwe testament gekom, die volle nieuwe bedeling soos wat het bestaan het in die eeuwige verbond, en God verbind die twee in mekaar, en die mens is weer terug by dit wat God oorspronkelijk beplan het, en die mens kan lewe binnen dit wat God vir hom bestem het op die einde van die dag. En die oud testament, in die, in, die, in, die, in die oud testament was daar offers geweest. nou ons het, want Jezus was die laaste offer, daar is toch nie meer offers, behalwe dat ons vir die Heere sing, en ons lichaam aan om wei en sovoors, maar dit is nie offers om enig iets te koop nie, dit is nie offers om enig iets te betaal nie, dit is net te offer omdat ek uit dankbaar het myself aan, aan die Heere offer, in, in die oud testament was ons dood aan ons sonde, maar in die nieuwe testament het ons nou gesterwe in Christus, En, en nergens in die Nieuwe Testament lees ons van sterwe aan die self, na die opstanding nie. Die Bijbel sê net, reken jezelf as dood. Nou mense, dit is een groot verskil. Maar die beginsel van dood is nog precies die celle, dat ons moes dood gaan om weer by een nieuwe leven te kon kom, en ons het volkome dood gegaan. Daar was een tempel in die Oud Testament, een fysische tempel met handen gemaakt, maar in die Nieuwe Testament is ons die tempel van die Heere, woon hy in ons en kom bly in ons. In die oud testament was, was al die uh, bedieningen en profete en konings was die groot manne geweest. maar in die nieuwe testament is die, groot, is die groot bediening, is die amp van die gelovige en wie die Heere dan woon en wie om self uitleef, nie dat daar nie ander bediening nog steeds is, soos die vijfvoudige bediening nie, maar die, die basis anker bediening waar oor alles gaan, is dat God in die, in die gelovige woon en om self daardier uitleef in die oud testament lees ons van, van, uh, van die mens wat gesikkel het om te glo, maar God kom en hy glo in die werk van sy sien, en hy bring vir ons in die nieuwe testament sy geloof, sy oortuiging, sy volkome ris, 
en alles wat daarmee saam gaan, en ons stap maar net daaruit, ons hoef het nie meer op te wek, een geweldige verskil wat ons het, wat ons nou ook, ook nou gesê het, is die inwoning van die Heilige Geest, dat die volheid van Jezus in ons woon, en dat ons weer terug is by die punt waar ons een nieuwe skeping is, dat ons soos God is, en die heerlijkheid van God nie net in ons woon nie, maar dier ons skyn, dier ons leven, en dat ons een, dat ons een volle oorwinningslewe kan leven. Mens, ons lees in Matthies 11 vers 11, dat die Bijbel sê, dat die kleinste in die ou verbond, in die oud testament, uh, uh, of die kleinste en die nieuwe verbond is groter as die grootste van die oude verbond, namelijk Johannes die doper word aangeduis die grootste, maar die kleinste en die nieuwe verbond het meer voorrecht, het meer geleend hier, het meer restauratie, het meer toegang, het meer er, ervaringsmondelik hier as die grootste persoon in die oude testament. En beteken dit die evangelie het verander? Nee, die evangelie het nooit verander nie. Die evangelie was altyd die self, van die ewige verbond, tot by die nieuwe verbond, maar tussenin was daar een sondeval, en een wegval van die mens, en een plek waar die mens nie meer beleef het, wat God beleef het nie, en op die einde van die dag, lees ons dat, dat, dat God gekom het, en hy dit alles herstel, so dat jy en ek weer die volle belevenis daarvan kan hee, maar ons moet ook, dit wat ons in die oud testament lees, soos ons in die kweekskool altijd gesê het, jy moet het trek dier die bloed van die kruis, na die nieuwe testament, Want, want, want nie alles van die oud testament is net so geldig in die nieuwe testament, die, niks het verval nie, maar het is vervul in Christus, dit het een nieuwe manifestatie vorm gekry, dit is nog steeds geldig, dit is net meer geldig, dit is net meer toegankelijk, dit is net meer leefbaar as wat het was in die, in die oud testament, en ons is nie hier om die oud testament af te skiet en af te kraak nie, nee, dit is juist binnen in dit was die hart, Van, van alles wat ons in die Nieuwe Testament het, was daar, dit was net nie toegankelijk vir die mens nie, ons het net nie daar binnen gelewe nie, maar die Oud Testament spreek van alles wat in die Nieuwe Testament is, en wat vir ons skielik toegankelijk geword het met die dood en die opstanding van Jesus Christus. So die evangelie het niks verander nie, maar ons belevenis van die evangelie het geweldig verander, verskrikkelijk, van appersé tussen 0 en 100 het dit verander, het was eers 100% daar, toe sit niks daar nie, toe sit weer 100% daar, en ons kan alles beleef, maar as jy het nie aanvaar in Christus Jesus nie, dan is daar alweer niks vir jou, om rede jy jouself diskwalificeer daarvan, en op die einde van die dag niks daarvan sal beleef. Maar ek geloof dat jy sal verstaan, en dat jy saam met my opgewonnen sal wees, dat jy sal sien, dat jy in Godse oor, en, uh, met die vervulling van die Nieuwe Testament nou, dat jy een groot persoon in Godse oor is, dat jy, dat, jy, dat jy die tempel van God is, dat jy een persoon is wat God kan bevat. Mense, dit is een verskrikkelijke gedachte. Die mense geest kan God bevat, en God kan in die geest van die mens woon. Nie net een stikkie van God nie, die volle God kan in jou geest woon. En daarom is ons vandag in een punt waar ons, waar ons, met die opstanding van Christus dan weer die volle evangelie beleef soos het bestaan het in seenskap, breidskap en, en familie van God, waar ons bezig is om die koninkryk van God te plant, want dit is die evangelie van die koninkryk, waar Jezus Christus vir ons teruggebring het, waar ons weer konings op aarde is en waar ons die koninkryk laat kom en waar ons binnen daar die koning, uh, context dan ons werk is om die koninkryk te vergestald, te lewe en te manifesteer op aarde. Ek sluit af en sê, dit is interessant, die evangelie, uh, nie net interessant, dit is een belangrike waarheid, dat die evangelie is, is een afgehandelde saak van, van God wat gered het en alles teruggebring het en vergewe het en gegee het. Daarom sê die Bijbel dat ons moet die evangelie verklaar, ons moet die evangelie proklameer, Net het is alles beteken, ons sê iets in een verlede tyd. Jy proklameer nie iets in een toekomst tyd nie, jy proklameer en sê, die koning sê, dit sal so wees, want dit is nou so vanaf hierdie punt. Daarom sê die Bijbel, moet ons, moet ons uh, word verander dier die vernieuwing van jou gemoed, om nie te dink weer, volgens die oorspronkelijke nou in die Nieuwe Testament, waar, waar binnen wat die evangelie dan werkelijk betref. Baie dankie.